欢迎来到频道 Daily Star News， 订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：赵丽颖转型作品《幸福到万家》演技获赞，三个哭戏看得观众心酸。《万家福》改编自小说《秋菊传》，讲述了赵丽颖饰演的何兴福嫁入万家庄王家后，原本以为娶人妻为他服务的故事。老公王庆来和公婆，怎料妹妹何乐琪、张可莹是因过度婚姻而身心受损。何乐琪不惧权力，坚决起诉到底，万家集团被扛，从此王家和万家家也结下了不解之缘。第一集就上演了中国常见的婚姻坏习惯，何兴福与王庆来在这一天结婚。万山堂之子万山堂之子万川家曹正世陷入了一场噩梦，何幸福的妹妹征婚。还用手撕着对方的衣服，逼真到连观众都觉得是真的，不好看。事发后，幸福不怕权势，到万书记家讨公道，最终让对方在村里取缔婚俗。赵丽颖为了保护被婚姻欺负的姐姐，为了保护被婚姻欺负的姐姐，将剧中万转家的脑袋砸碎，让观众笑了。因为万书记是带领村民创造财富的大人物，所以一有事。大家都选择沉默，而当农民被迫征地，危及污水厂村民的健康时，何兴福为了为伸张正义，勇往直前，以虾米之力与大金搏斗。幸福和王庆来进城后，为了谋生，他不得不兼职打工，从打工打工的保洁员，通过自己的努力，逐渐上升为前台律师事务所的。相反，丈夫一直做着工作，还要靠关系。对妻子超越自己的成就不满意，夫妻俩差点分手。幸福虽然是为了大局而选择回乡，但他在回国前做好了发展规划，更加坚定了把万家庄打造成旅游景点的决心，而不是一味的听从丈夫。和复兴要从农村到城市打拼，生活遇到了很多委屈，剧中几处哭戏让观众看得心酸难过，称赵丽颖的演绎贴近现实，感人至深。观众不仅夸赞赵丽颖对角色的理解透彻，不仅台词和情感到位，就连剧中的坐姿都经过专门研究，演技更是封印教科书级别，赞不绝口她的转型成功。心满意足、没有成就感的她，出现在城里就能稳住标准岗位。她在学前教育重点中担任清洁工，但被她古怪的母亲解雇，她的镇定被踩在脚下，她含泪离开。另一个哭泣的场景是他的家人监管的何兴福带着年轻人进城，他一边笑着一边抽泣着和孩子说话，期待着带着孩子去城里，以自己的努力扩大自己的视野。但他实际上需要在他成功之前，带着泪水把孩子送回去。家人的彷徨让各地守护者的心都变得荒凉。是一个非常普通的乡村小女孩。赵丽颖不光是台词、颜值和情怀都是摆出来的，就连坐姿也能破译工作。仪式婚礼当天晚上，她担心姐姐半夜左右结婚不便，不能休息。她赤着脚踩在座位上，用两只手抱住膝盖。这一立场在众多女性人群中响起，她们普遍表示她在午夜左右也有同样的怀疑。坐姿。不服输的何兴福解读了新时期女性的向上力量，并通过对大国人物的刻画，进一步展现了大开的真谛。罗晋饰演的关涛是一家事务所的法律顾问，在剧中，他是在向万家索赔，以求满足。之后，他同样参考因果报应，在婚姻不变中寻找公平。他是一位受人尊敬的法律顾问。逃避你自己的特定方式。尽管如此，在剧中我们不会看到港剧中典型的野蛮索赔场景。庭审现场，传讯和答辩两栏以类似的讨论方式进行论证，相互引证，维护各自当事人的利益，争执较少。你怎么看这部剧？零二，我们应该试试世界的监制又来一档节目，刘雪怡联手八零后艺人。想想很难，真正的明星需要自己一个人扎下脚，用自己的洞察力和稳重来清洁自己，而不是单纯的靠外表。
。一个人的外表固然重要，但他的演技最终决定了他的未来。我们应该尝试世界的监制题材众多，他还为另一档节目伴奏。欢迎刘雪怡在《长风渡》中担当重要角色，而且还有一个亮点。帮凶是八十年代代入世间的实力派艺人，演技十分惊人。我的同伴认为这项工作具有挑战性，对艺人的团结、资产、无处不在等最有效的方法反应非常基本。参与额外的工作，能够选择到达巅峰并成为异常期待的明星是一个非常重要的信息。他需要投资来收集，只有在经历了一千次磨难之后。您才能在任何时候获得尊重，并充分展示您的团结。刘雪怡的资产越来越丰厚，也得到了很多粉丝的帮助，尤其是在古装秀的呈现上，更是惊艳。当你站在舞台上的那一刻，你应该有认真的实力来获得一个品质；当你站在众人瞩目的焦点时，你应该有非凡的演技；当你站在镜头前，你应该准备好随时承认分析和批评。一个了不起的艺人，除了有很好的演技外，还应该有足够的演技。无论是哪种演技，都与内容的合作无异。我们应该尝试世界的负责人尹涛为大家献上了《长风渡》，并欢迎刘学艺成为内容的重要组成部分。我们整体意识到录音重在能量，艺人应该把力带入内容。让整部剧呈现出丰富的意蕴。要达到这个境界，演艺人员就应该能够把握人物和情节，才能将自己融入剧中。我经常看到那些老戏骨，不管他们做什么工作，他们都能达到目的，可以选择毫无保留地退出。刘学艺是个手艺极快的人，他带来了一系列的作品，人物被描绘得充满感染力。他几乎将他们活生生的演绎出来，几乎没有任何瑕疵，给人群带来肉感并不难。受不同因素影响 ，R.S. 喜欢发音、语言、眼睛和附属物，但这些东西是通过长期准备工作的。我们都知道，要想在这个圈子里出名，最重要的是要有演技，这是不可否认的。的确，即使是外貌出众的新秀。也应该保持这个标准。长风渡剧组花了不少心思，为了增添更多的实力，他们迎来了一位八零后艺人来担当勇敢女人的角色，她就是宋轶。在媒体上，反对派非常愤怒。谁真正考虑说她百分之百有资格胜任某项特定工作？通过这种方式，尝试像预期的那样做好准备。虽然反对是野蛮的。但存在一种特殊的平衡。一心人想获得别人认同，最好的办法莫过于拿到几个好角色，哪怕只有一个，也能获得更多展现的机会。此外，剧组还邀请了一位当红小生担任男主戏份，他就是白敬亭，资源相当丰富，展现出来的演技更是高深莫测。无论是谁，在娱乐圈里打拼，需要懂得怎样调节自己的状态。有些人总是习惯把握机遇，而忽略了提升演技，这样只会让自己处于风口浪尖上。在娱乐圈里，要有一颗平常心，既要保持自信，也要保持谦逊。当一个人有了自信，就能够发挥出超乎寻常的潜力。看好留学一与多位实力派演员参与一部古装剧，许多小伙伴认为想不火都难。你的想法是什么样的？可以在评论区留言，我等着你的精彩答案。